好想脱下身上的盔甲，好好呼吸一下。每个人都想好好爱一场。其实我也一样，人总会有悲伤、狂欢、离别和沮丧，经过了才算学会坚强。带我飞翔到更安全的地方，是你让我看见未来的希。在我心中是独一无二。我的妈呀！那么多地方可以吃早餐的。为什么要来这里啊？这里有你喜欢吃的东西啊。我们去别的地方好吗？为什么？加菲尔，加菲尔可以帮我签名吗？谢谢。真的是加菲尔，真的比电视上漂亮。要瘦嘞，皮肤好好哦。谢谢。在很最近考你演的很好，我很喜欢你。谢谢你们。对呀、啊，菲尔，你演的比谢柳信好，一定会拿到最佳女主角的。谢谢你们的支持。我可以给你拍张照吗？大，如果刚才不去那个地方吃东西啊，你怎么知道那么多人喜欢你，对不对？所以呢，以后要时不时去一下，测试一下人气。是你最厉害。哎，这不是谁来了吗？啊，明星也来小贩中心吃东西嘞，样子很骄傲哦。你看他眼睛肯定割过的。他们根本都不认识我，就说我骄傲。还有啊，他们会不会看的？我割什么眼睛啊？那两个安迪是妒忌你长得漂亮，所以才这么说的。你管他们！来，我们等一下去巴士买菜。去 supermarket 吧。为什么去 supermarket？ 那东西那么贵。要杀很多人呢。你还没有红之前，巴士里面的人就已经认识你了。我就是不想去。你要去你自己去，我回去了，没关系。啊，好好。去 supermarket， 去 supermarket 喽。嗨，总鹏。哎，早。今天不必拍戏吗？难得有一天休息，我还有早餐给你。谢谢啊。啊，谢谢你租房间给 Jason。小事啊。还有啊。没有事先告诉你我们两个的关系，对不起啊。不用道歉，艺人私生活是不用向公司汇报的。你要跟谁谈恋爱？说实在，我真的没有权利干涉。这就是人性化的管理，所以你们的意叫做人性化，要不然就是没人性。这次很邋遢的，如果你有什么不满意的话，可以教训他的。你搞错，你叫人家教训你男朋友，有时候是应该教训的。你帮我管理一下他，他有时候很任性的。喂，哇，你们的事情我不想干涉啊。哎，买了那么多东西哦，我等一下煮冰肠拉萨，特地煮给你吃的。谢谢你们啊，童林也是很喜欢吃冰凌拉萨。我正打算要叫他一起吃呢，顺便谢谢他介绍那么好的房子给 Jason。真的是要谢谢他，呃，我还是回房了，这里让给你们二人世界了。谢童林，你们通知他。好，没问题。哇哇
家具都好美哦，应该很贵吧？我想，装修和布置加起来都比我那个家还贵。贵有什么用啊？要看跟什么人住嘛。家要有家的温暖嘛。我的家就不温暖呢。温暖，因为有你嘛。搬新家的，新家好美哦。我还在努力，总有一天我也会住进豪华公寓的。美女，嘤嘤嘤，我我在讲什么？跟你宝贝鱼说话啊！哎，我告诉你啊，你一定要照顾好他们。如果死了，我找你算账。嗯，好看呢。你了解我？嗯，你每天穿白色 T 恤，不是白就是会很闷的。你呢，应该照顾好自己的形象。你是担心我配不上你是吗？反正我们又不能公开关系，又没有人知道我是你男朋友，穿什么都无所谓啦。谁说的？只要是跟我一起出去，就不能穿得太随便。你说什么就什么。真的是，谢谢你煮的冰城拉萨。哎，不是你煮冰城拉萨吗？我的心没有那么坚强啊，一而再再而三的承受打击。福明色，上次给你嫌弃到这样，我还敢煮吗？那那个味道从哪里来的？十二楼了。朵儿，干嘛 ？Sky diving 啊？你怕是那个杜展鹏啊？连续几天不理人家，人家敢来的话，也算是厚脸皮呀、啊。最好是这样啊。走宝。不知道是眼睛有问题还是脑有问题，两个有问题不行啊！咋？哥 ，O M G， 哥，啊，是这样的，其实我他兄妹，原来是这样啊！啊 ，Jason 煮了午餐，你们一起吃吧。你跟 Jason 好像很熟哈，我们都有不可以说的秘密，所以你不知道我的，我也不知道你的，好不好？四个字，一言为定。好啊，那就一起吃吧。你不饿啊？嗯，不饿不饿。是不饿还是不敢呢？你没有这么胆小的，走啦。哎 ，Jason 煮什么？冰城拉萨，走啊走啊！妹，妹，他走了。你家自己看的哈，走啊！嗯，嗯。喂，你别吃那么快，还有很多的。嗯，我跟你讲，以后你不当导演，可以去卖这个冰城拉萨，这是我吃过最好吃的，又酸又辣，哎，就是比爸爸煮的还要好吃。真的，冒汗了你。哦哦哦！哎呀，我我我在寻找。不好意思啊，我妹妹吃到好吃的东西呢，就像饿鬼一样。有人欣赏我的厨艺，我开心的不得了。哎，你不喜欢吃啊？不是。还是你常常吃，吃到很腻了。喂，我在这里，还敢逼问我的艺人啊？啊，不好意思，职业病。我是食量不大。其实我觉得我们两个呢，应该互相体谅，因为我的工作是采访，你的工作呢是演戏，而且要瘦得像一根骨头一样。你要小心啊，他的问题要来了。真的要小心，他是狗仔。哇，你们两个很有默契哦 ，kiss 啦，你们两个 kiss 啦。你最近演戏啊，真的很好啊，很多读者呢都 email 过来说你演得很好。真的，那太好了。你现在这么红，一定很多新的计划吧？其实我下部戏就是。哎呦，哎呦，哦，等一下，我来了。哎哎 ，Hello， 哎哎 ，Excuse me， 哎，快点快点。啊啊啊！哎呦，你真是的，这小孩子吃的这么快。嗯，可好了哈。嗯，他是这样的，吃东西就想起大孩子。他也是。
。哎呀，这几天我的电脑呢，突然间发神经啊，你可不可以帮我看一下？好啊，没问题。我知道你一定会帮忙的，你人这么好。糊涂啊！我忘了我的电脑已经拿给我的朋友维修了。你陪我们下来也穿得这么得体呀、啊！哎呀，你们应该出去的，真的。呃，我是无所谓，只是不知道童林他。哦，我要睡觉啊，我要睡。你睡什么觉呢？睡完了，睡完了，警告你，警告。你要避开我到什么时候？我没有啦，我是忙着做节目，所以没有时间打你的训练针。你的 dream guy 是不是 Jason？ 哇，你怎么知道的？稍微留意一下，就不难发现。那你也应该看得出，我跟他是不可能的啦。既然这样，你为什么不考虑我？如果我真的是没有机会。你今天可以跟我说清楚。如果你告诉我，你永远都不会接受我，我保证，我以后都不会对你投入任何感情，我们维持上司和下属的关系。你怎么肯喜欢我？我为什么不会喜欢你 ？Look at you, look at me。我这么普通，又大头虾，糊里糊涂的，常常做错事，说错话。呃，没有品味，没有女人味，没有样子，不会打扫，不会煮饭，只会吃跟睡，然后，哦，就这样啊！你不要这样看我，我会怕的。哎，干！嘘，别动，别笑，嘘。那，答案就在里面，你自己看。我喜欢的，就是里面这个人，不折不扣，一百八千的他。我从小到大从来没尝试过失败的经验，不管任何比赛，没有赢的把握我是不会参加的。你有输不起的病啊！不过这一次我失败了，我对你真的没有把握。你是第一个可以让我做回自己、无拘无束的人。我每天早上醒来，最希望看到的人就是你。晚上睡觉前，如果不跟你说声晚安，我就浑身不舒服。你的笑声，可以让我所有的压力和烦恼全都赶走。我的快乐，我最想分享的人就是你。给我一次机会，我会让你尝试真正被人爱的滋味。啊啊！我没有谈过恋爱的，我怕。你给我一点时间吧。你的笑声可以把我所有的压力和烦恼都赶走。我的快乐，我最想分享的人就是你。我喜欢的，就是里面这个人，不折不扣，一百八千的他。Dream guy 只活在 dream 里面的，现实生活是不能发白日梦的。面对现实吧，放弃不会得到的，才有机会得到值得拥有的。哎，我买了那么多新衣服给你，怎么不穿啊？不习惯吗？穿了几次就习惯了。人家那些大导演是这样穿的，很随便的吗？他们是他们不是你
，因为他们没有一个明星女朋友在身边，是不是？嗯。<笑>阿公，阿姐你出院了，我等不及了。阿公，吃午餐了吗？当然有啦，这里每一餐都很贵的，不吃浪费。想家吗？哪里不想？以为只是小毛病住几天，怎么知道搞到要住到那么久？哎，哥，我要去结账，你帮阿公换衣服。钱吗？要不要我陪你去、啊？够，你陪阿公吧。全数都付了，付清了。对啊。啊，请问是不是一位高先生帮我付的？对，是高先生。谢谢你啊。啊、哦，不客气。阿公回来了，起来了，给他睡。没关系了，我坐在沙发上休息一下就可以了。不行，起来，起来呀，起来呀！来呀 Uncle， 起来吧，阿公需要休息啊。啊啊啊不用那么客气的。有什么鬼啊！走开啊！老不死的你，你早死早好啊！贱女人啊！你刚才死到哪里去了？勾引完男人回来了是吗？你说够了没有？你这个贱女人，贱女人，你只有家道，她是飞儿，是你女儿、啊。飞儿又怎么样？还不是跟那女人一样下贱。喜欢抛头露面给很多男人看，你不知道羞耻。我没有你这种不要脸的女儿，我值得。不，不准你再说。我就是要说，我的命不好，我的老婆下贱，女儿更下贱，全家的女人都很下贱。要到楼下喝杯咖啡，平静一下。楼下的人都认识我，去到那边给他们指指点点的，怎么平静啊？那我们可以去远一点的地方喝。还不是一样，回家了不能休息，出去了又不能做回自己，怎样都被讲。大巴是被讲，单人怎样啊？一人就很有钱，不能大巴士啊。去小贩中心吃也被讲，笑也被讲，不笑更被讲，他们很难伺候哎，真的很累。我只是希望回到一个舒服的地方，让我好好松懈自己，那我就可以看剧本、背台词，就这样啊。哎，你如果想找一个安静的地方，可以去我那儿。你跟我的老板住。不方便的，那不就当做是一种磨练吗？当艺人本来就要比普通人承受更多的东西啊！你不是早就已经做好心理准备，面对这一切的吗？你说的倒容易，你又不是艺人，你怎么了解我的感受啊？嗯、等一下还要出席活动，都不知道来得及吗？我送你吧。你用什么送啊？对不起，不是有心的。没关系。
，美女，你来啦！来，走，我们去拍照。Excuse, excuse， 来拍照，拍照。不舒服，想先回去了。Oh dear, are you all right? 没事，休息一下就没事了。要不要我找人来送你？不用了，我送他吧。反正我要走了，顺便。哼，那我就把美女交给你啦。Take good care of her， 不然我唯你是问。Of course， 跟他很熟啊。不会，才第二次见面。你呢？跟他很熟啊。苏尼，第一次见面。Thank you。肝阳局可以帮你放松精神。来，谢谢。如何？真的有帮助。对了，我这个耳机是我助理送我的，据说是可以完全隔绝声音的。帮我一个忙，帮我测试一下做一个专访，极力的推荐你，把你捧红，你觉得怎样？你敢？为什么不敢？你说我妹妹为什么不可以？我要靠自己的实力，我不要你帮。为什么你这样？你，哎，这样这样这样，这样。刚刚播完了啦，你这么迟。你呀，错过了本世纪最好的电视节目啊！哎，我已经像一只箭这样冲回来了。我坐巴士的，巴士很久才来一辆 ，OK。哎，有没有路啊？当然有啦，这么好的节目，加上一个这么好的主持人，路人可以重复的看，重复的看，重复的看。吵死了，看了会吐哦。怎么会呢？我女朋友这么漂亮，多看几次都无所谓啊。谁是你女朋友？很好啊，这种暧昧的感觉很好啊。呀，我下次等你们小两口子不在家的时候，我再看哦。这个人怎么那么粗鲁的？你教一下他啦！我会的，我会的。哎，对了对了，问一下你们，哪辆电单车比较好？哦，你要买摩托啊？很酷哎！以后接送菲儿比较方便。为什么不买车？一人有车比较方便啊！你知道啊，有时候。哎呀，车是比较方便，不过摩托很有型的。如果非要介意，就不是杰森看上的人了。果然是我的知己，我都还没有想到你就讲出来。哎，我喜欢这个。哎，我也觉得这个好。嗯，这个好。爹啊，啊，哦，甜不甜啊？简直是甜到你。喂，你会不会觉得这里很亮？我很会做人的，我先走了。你哎，继续啊，这边慢慢。哎，你干嘛？不过不要太大声哦。你你放什么神经啊？不要太过分了。
冲好洗了就下去了。嗯，待会儿见。什么事啊？请问是赵辉小姐吗？是啊。请签收。希望你明天能穿戴上我送你的东西，让我陪你一起庆祝生日。虽然是二手的，不过几乎是全新的，因为之前那个车主只是用了一个月就放出来卖了。我又不会骑电单车，你送我这个有点奇怪吧？这只是一半的礼物，另外一半的礼物呢，就是我们这个免费的司机。那你以后就不用跟人家挤巴士、等德士，还有啊，电单车绝对不会塞车的，所以我保证你不会迟到。可是，如果你送我上班，公司的人都会知道我们的关系吧？那我可以送你在公司附近，然后你在那边下车，再走到公司也可以啊。那如果下雨的话呢？不是更浪漫吗？哎，我穿裙子这个那么高，怎么办啊？你就是这样，每次都不够细心。你早点告诉我，我就穿裤子了。如果我早告诉你，就没有惊喜了。穿什么都那么漂亮啊！生日快乐！我明天要拍戏，所以只能今天跟你提早庆祝。我明白的。就知道我女朋友善解人意了，打开看看，喜不喜欢？不是已经送我礼物了吗？这个才是真的。包包啊！这不像是结识男会做的事
去。买的时候是有点尴尬，不过谁叫我女朋友是艺人呢、啊？这个跟当艺人有什么关系啊？那你以后会越来越红，红了之后就要出席很多场合，没有一个像样的包包，怎么可以啊？花了很多钱吗？多少啊？说。七百多了，钱不是最重要的，你喜欢最重要。以后啊，我们还是低调点比较好，要不然我们的关系很容易曝光的。哪有那么容易曝光啊？什么不容易啊？你刚才握着我的手的时候，他们都在看呢。喂，太明显了啦！我想请个保姆。以后呢，三个人一起出去，别人看到了也不会怀疑什么。你这个必要吧？为什么没有这个必要？请保姆，她可以当挡箭牌。还有啊，她可以帮我处理很多其他的事情。你也知道啊，我现在越来越忙。对不起，不好意思，你带来的蛋糕可能是用力碰撞到，所以糊了，是不是要换个新的？那你给我一个巧克力的吧。有这个必要吗？那么不甘愿。蛋糕糊了还可以吃啊。飞啊，你现在跟以前不同了，你的知名度越来越高，认识你的人也越来越多，而且现在是全民狗仔的年代，你的一举一动随时会被放上网。所以你生活上的一切要比以前更加的注意。我知道了，我会注意的。这一人什么隐私都没有。你的形象越好，广告代言剪彩的机会就会越来越多。放心吧，我会注意形象的。芳姐，唐宁，哎、欸，早。哎、欸、，Hello， 这么巧啊？出外景啊？嗯。你的脸，嗯，过敏啊？你是上妆会涨的，红就没关系啊，不会涨到半死。我一直要抓，一直抓。可能化妆品不适合你，我以前也这样。嗯，芳姐啊，不如你拿我专用化妆品给童云用吧，说不定真是化妆品的问题啊。菲儿，你真大方啊。好，谢谢你啊。先不要谢，都不知道适不适合你。哎呀，心意是要谢的嘛。哇，心大啊，真的好摸嘞。看吗 ？Jason 送的。幸福哦，爱心包，我相信有一个人很愿意送给你的。哎呦，你是谁了？你知道我说谁啊？很少人像你们两个那么登对，那么彼此了解对方呢。其实，我们两个聊什么聊得这么开心啊？聊工作啊。嗯。你们现在两个都这么红啊，你们聊的内容，狗仔就一定会很有兴趣的。芳姐，你不会是想当狗仔，把我们谈话的内容泄露出去吧？我才不会砸了自己的饭碗。不过我觉得你们两个人的行动是有一点慢了。啊，趁你们现在这么红，应该赶快成立影迷会啊！定时跟影迷见面，他们就会更加的死心塌地的对待你们，帮你们做宣传，你们就更加的红啦。然后呢，你们再请多一个保姆，把你们刊登最新的消息、回信，很多艺人都是这么做的。哎，你刚才不是有事情要告诉我吗？哦，方便。没关系，不用讲，不用讲。最近、嗯、我和 Jason 总是闹得很不愉快，为了什么事啊？可能彼此的意见和看法都不一样了吧。哇，你听完。我觉得没有什么事情是不能解决的，只要你们两个平心静气坐下来好好的谈，就没事了。问题是，我们说着说着就会吵起来了。这样严重吗？我也不知道问题是什么时候开始的。你说将来会不会越来越严重啊？我觉得爱能克服一切。那你们在一起这么久了，那么了解彼此，一定有未来的。Confirm stand plus chop <笑>。好了，别说我了。你和展鹏呢？哎呀，我
，我们是朋友吧？我，哎呀，我不知道，头很痛啊。那你就听我说，我觉得他是一个很出色的男人，聪明能干，心地友好，处事待人都有一套，从来不会让任何人觉得尴尬。你找到一个好男人呐、啊，要好好珍惜哦。这些我都知道，不过我跟他在一起的时候，没有那种很兴奋。心跳加速的感觉，这是恋爱吗？我觉得，有时候女人太注重感觉了，感觉不准的时候怎么办？所以有时我会想，找对象，是不是应该找一个他爱你，比你爱他多的男人？嗯，我觉得不是这样喽。应该说，我爱他一样的深。所以很多时候，我会觉得他不够重视我。哎呦，我差点忘记了，我真的是大头虾耶！什么事啊 ？Happy birthday！ 哎，年糕，谢谢你那么忙还记得。哎呀，哎呀，给我一分钟啊！我买了礼物给你嘞。我好像弄丢了，我我再去买一个啦。今晚怎么过？有朋友请吃饭。那你跟你的朋友玩得开心一点。嗯。我把戏子打给你。好啊。拜拜。谢谢。应该说谢谢的是我，谢谢你给我机会把你庆祝你生日。你见漂亮，谢谢你。看见你穿上我送你的东西，我真的很开心。谢谢你没有再一次退回给我。如果连生日礼物都不接受，那太不给面子了吧？生日快乐！谢谢你。我们从一开始到现在，都不断的说谢谢，不离吗？那好吧，从现在开始，谁都不准再说谢谢。好，许个愿吧。嗯。生日快乐！尝尝看，合不合你口味？这位糕点师傅是我从香港请过来的，特地飞过来。没办法飞你过去，只好把他飞过来了。我早跟你说，你会肯过去吗？真的很好吃，甜而不腻。真的很甜。你怎么知道啊？你都还没吃。甜甜的蛋糕才配得上甜美的你吗？其实，我真的很想说那两个字，可是不能再说了。还好你不能说，不然等下我送你礼物的时候，你再说谢谢，我会听得很腻啊。你不是已经送礼物了吗？这些只是装备你，好让你开礼物的时候可以配上一套。是什么？什么来的？吃完饭我再跟你说。杰森，哎，杰森，哇，没事吧？哇，我的 f i x m a n 跑得这么快？什么事？你干嘛在这里啊？我刚收工啊。哎呀，今天是费了生日，为什么一点表示都没有？怎么突然交男朋友了？知道，我现在就赶在十二点之前跟他见面。你又把我叫住，我我是要提醒你吗？谢谢你的好意啊。不过其实我早有准备的
，我就知道你是好男人。快去，快去啊，浪费什么时间？嘿，啊，早点回家 ，OK。别。不希望你每天搭公共交通，太辛苦了。但我也没办法每天接送你，所以，所以我觉得最适合你的生日礼物是他。我们只是普通朋友。我不能接受那么贵重的礼物。当我女朋友，你就可以接受了。对不起，我真的不能接受。小心你，怎么会没有人送你回来呀、啊？我又不是小孩子，我懂得回家的路。看你穿那么漂亮，是美女，美女应该要有人陪的嘛，干嘛不打电话给我？你在拍戏啊，我也不知道会不会打扰你。对不起啊。今天晚上不能够陪你，不过还好，还有十分钟。祝你梦想成真。你一定是求外信。啊！朱心，谁收到了朱心呢？啊！你说有艺人收到了朱心，莫非这个艺人就是吃人鱼？车子上的恐吓大字报，今天的朱星都是有关联的。我是凶手，是我爸害死的，他不应该那么早死的。于帆，你的事情曝光了。其实，袁仁是我的哥哥，难怪消息又传得那么快，怪不得。袁仁每次可拿到第一手消息，你知道事情的严重性吗？我真的没有想到事情会搞到这么糟糕。你妹妹被你害惨了。如果你再这样做，不要叫我妹妹了。我没有这样的哥哥，你们不可以参加大决赛了。我们可以拿冠军的，怎么可以在这个时候放弃呢？大姑剥夺了我的机会，让我没有机会表演，让我没有机会出名，奇怪嘞！为什么一定要是因为你的工作，而我要放弃我的梦想啊？真的没有想到，我于凡也有今天。我们都不开心，不想我把事情爆出来，就预备一笔钱